சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு முன்னாடி விவசாய குழு நண்பர்களுக்கு வணக்கங்க இப்போ நம்ம நெல் வயலில் தேமோர் கரைசல் எப்படி தயாரிக்க வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு விவசாயி வந்து அதுக்கு உண்டான கரைசலாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அவர் எப்படி தெளிக்கிறாரு எப்படி தயாரித்தாரு அது எதுக்காக தெளிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஒரு முழுசாக நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா விவசாயிகளுக்கும் கேட்டுக்கிறது என்னென்னா சே ஒரு வீடியோ வந்துச்சுன்னா அதை முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் அதோடய தொழில்நுட்பம் என்ன அது எதுக்காக ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு முழுசாக தெரியும் அதனால் ஸ்கிப்பிங் பண்ணாமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஐயா வணக்கம் வணக்கங்க உங்களை பற்றி சொல்லிங்க நான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்க கவரப்பணம் பக்கத்தில் தலைப்பட்டி ஏரியா என் பேர் பிரகாஷுங்க இப்போ நெல் வயலுக்கு வந்துட்டு தேர்மூறு கரைசல் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதான் இப்போ வயலுக்கு தெளிக்கிறது ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ தேமூர் கரைசல் எப்படிங்க தயாரிக்கிறது அது தெளிக்கிறதுனால என்ன நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் தேர்மூறு கரைசல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சு லிட்டர் பால் எடுத்துங்க அஞ்சு லிட்டர் பால் வந்துட்டு நல்லா சுண்டைக்காய் வச்சு அது நல்லா மோர் பண்ணிடுங்க மோர்னு அப்புறமா அஞ்சு லிட்டர் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் எடுத்துக்கங்க அரை கிலோ நாட்டு சாக்கரை பாலெல்லாம் எடுத்து எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கரைசலாக ரெடி பண்ணி எல்லாமே நல்லா புளிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சு நாள் எல்லாம் ஆறு நாள் வந்துட்டு நல்லா புளிக்க வைங்க இப்போ அந்த புளித்த கரைசல டேங்குக்கு வந்துட்டு ஒரு டேங்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லிட்டர் அளவில் நம்ம பயிருக்கு கொடுக்கணுங்க நம்ம தேர்மு ஒரு கரைசல் ரெடியாக இருக்குங்க சரி அளவு பார்த்துங்க ஒரு டேங்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் அளவில் நம்ம நீர்மோறு கரைசல எடுத்துக்கிறோம் ஃபில்டரில் வடிகட்டிங்க இது ஏன் வடிகட்டணும் வடிகட்டணும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தேங்காயில் வர திப்பி திப்பியாக வருங்க திப்பி திப்பியாக வரும் மோரில் இருக்கிற வெண்ணெங்கெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டாக் நினைச்சு அந்த ஏடுங்க அந்த தேங்காய் திப்பிங்க எல்லாம் எல்லாம் அடிச்சுக்கோங்க சரிங்க சும்மா ஆ இப்போ நம்ம நீர்மோறு கரைசலில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு கூட தண்ணி ஊற்றுறோம் இப்போ இந்த தேமோர் கரைசல் வந்து பயிர் தெளிக்கிறதுனால என்ன நன்மை அடையுது சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா நன்மைனாக்க மோர் கரைசல் வந்துட்டு பயிருக்கு வந்துட்டு நல்லா நுண்ணூடு நுண்ணுயிர் ஓட்டத்தை சத்து கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க தேமூர் கரைசல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க தேமூர் கரைசல் அடிக்கிறதுனால தேனீக்கில் வந்துட்டு இதனோட வாசனைக்கு வந்துட்டு தேனீக்கில் நல்லா கவர் பட்டு நல்ல மயரந்த சேர்க்கைக்கு வந்து நல்லா இருக்குங்க மயரந்த சேர்க்கை நல்லா நடைபெறும் பார்த்தீங்க தேங்காய் பாலுக்கு அடுத்து மோர் இருக்கிறதுனால பயிரில் இருக்கிற அந்த பேக்டீரியா சம்மந்தப்பட்ட அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா க்யூர் ஆகுங்க இந்த தேங்காய் பால் கரைசல் மோர் கரைசல் எதுக்காக தெளிக்கிறோம் ஒரு பயிரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு பயிர் வந்து பூக்கிற சமயத்தில் தேமோர் கரைசல் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் ஏன் இதை பூக்கிற பருவத்தில் செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் பால் மோர் கரைசில் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் நல்லா நம்ம புளிக்க வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து நல்லா பெருக்கம் அடைஞ்சு நல்லா வளர்ந்துருக்கும் அதை வந்து நம்ம பயிருக்கு தெளிக்கும் போது பூக்கிற பருவத்தில் தெளிக்கும் போது குறிப்பாக வந்து பூக்கிற பருவத்தில் தான் இதை தெளிக்கணும் அந்த நேரத்தில் நம்ம தெளிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுண்ணுயிர்கள் பயிருக்கு ஒரு சிறந்த ஊட்டச்சத்தை எடுத்து கொடுக்கும் பயிர் வந்து பூக்கும் போது தான் நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் நமக்கு தேவைப்படும் அந்த நேரத்தில் நம்ம இதை தெளிக்கிறதுனால பயிர்கள் மகசூல் வந்து பெருகும் எப்படி பெருகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேமோர் கரிசல் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு வாசனையை உருவாக்கும் இந்த வாசனை வந்து இந்த தேனீக்கள் மற்ற பூச்சிகளை கவரக்கூடிய ஒரு நறுமணத்தை கொடுக்கும் அதனால் இந்த மகரந்த சேர்க்கை சிறப்பாக நடக்கும் மகரந்த சேர்க்கை நட்ட நடந்தாவே நமக்கு வந்து மகசூல் அதிகரிக்கும் அதுக்காக தெளிக்கிறோம் இந்த மோர் கரிசலில் பார்த்தீங்கன்னா 
நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பால் வந்து தயிராகணும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாக்டீரியா வேணும் அந்த பாக்டீரியா தான் நமக்கு பாக்டீரியா இலைக்கர்கள் நோய் அப்புறம் இலை புள்ளி நோய் போன்ற இலை சம்மந்தப்பட்ட கருகள் நோய்க்கெல்லாம் ஒரு நல்ல தீர்வை கொடுக்கும் அதுக்கு உண்டான அந்த பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோர்கரிசலில் ஏகப்பட்டதாக இருக்குது இந்த மோர்கரிசலை தெளிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பயிருக்கு வரக்கூடிய சில பாக்டீரியா சம்மந்தமான நோய் கிருமிகள் எல்லாம் அழிச்சிடும் அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பால் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிருக்கு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து எடுத்து கொடுக்கும் இந்த பயிர் வந்து பூக்கிற சமயத்தில் நிறைய ஊட்டச்சத்து தேவைப்படும் போது இந்த தேங்காய் பாலில் நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது அந்த சத்துக்கள் வந்து பயிருக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு சத்துக்களை எடுத்து கொடுக்கும் அதனால் வந்து தேமோர் கரிசல் ரொம்ப முக்கியமானது இது எந்த பருவத்தில் அடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பயிருக்கும் அடிக்கலாம் பூக்கிற பருவத்தில் அடிக்கணும் அது பூ வெளிவர்ற ஒரு டைமும் பூ வெளிவந்த பின்னாடி ஒரு நாலு அஞ்சு நாள் கழித்து அப்போவும் ஒரு முறை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு சிறந்த பலனை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த பழங்களில் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பல பயிர்கள் வந்து இந்த தேமோர் கரிசலில் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மகரந்து சேர்க்கை ஏற்பட்டு ஒரு சிறப்பான பழங்கள் நல்ல திரட்சியாக இருக்கும் அந்த பழங்கள் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சத்துக்களை வந்து எடுத்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த தேமோர் கரிசல் ஒவ்வொரு பயிருக்கும் தெளிக்கலாம் இந்த பயிருக்கு தான் தெளிக்கணும் இந்த பயிருக்கு தெளிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவும் இல்லை எல்லா பயிருக்கும் பூக்கிற பருவத்தில் கண்டிப்பாக தெளிக்கக்கூடிய ஒரு கரிசல் தான் தேமோர் கரிசல் இது தெளிக்கிறதுனால நமக்கு பெரிய அளவில் செலவு எதுவும் இல்லை சுற்றுப்புறலுக்கு கெமிக்கல் மாதிரியான ரசாயன மாதிரியான எந்த ஒரு தீங்கும் ஏற்பட போகிறதில்ல நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு பலன்களை நாம் தேமோர் கரிசல் மூலம் எடுக்கலாம் நஞ்சில்லாத இயற்கை வழி விவசாயத்தில் சிறந்த பலன்கள் அடையணும் நல்ல மகசூல் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேமோர் கரிசல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை ஒவ்வொரு விவசாயிகளும் தவறாமல் கடைப்பிடிங்க தேங்காய் பால் மோர் நாட்டு சக்கரை இதை மூணையும் தேங்காய் பால் ஒரு லிட்ரு மோர் ஒரு லிட்ருனா ஒரு இரநூறு கிராம் நாட்டு சக்கரை இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறது இதை சரிசமாக கலந்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் நல்லா புளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து ஒரு லிட்ரு தண்ணிக்கு நூறு எம்எல் அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இப்போ தெளிக்கிற மாதிரி கரெக்டாக தெளிச்சு விட்ருங்க நல்லா பயிர் நல்லா நனையிற மாதிரி தெளிச்சு விடுங்க சாயங்கால வேலையில் தெளிங்க மத்தியானம் நல்லா உச்சி வெயில் அடிக்கும் போது கண்டிப்பாக தெளிக்காதீங்க வெயில் அதிகமாக இருக்கும் போது தெளிக்கக்கூடாது ஏன்னா இது எல்லாமே நுண்ணுயிர்கள் இது வெயில் பட்டுச்சுன்னா நுண்ணுயிர்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் நம்மளுக்கு பலன் இல்லாமல் போயிடும் என்னென்னா வீடியோவை பாருங்கள் முழுசாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நாம் ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும்போது அந்த வீடியோவை நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் நிறைய விவசாயிகளுக்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதனால் தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும்போது தவறாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக